ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ಗೇನು ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಯೂಶಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರೋಂಥ ಪರ್ಸನ್ನು ಸೊ ಹೆಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ಗಿನ್ನು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ಗಿನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಈ ಹೈಟು ವೇಟು ಅದೇನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಸೊ ಬಿ ಎಮ್ ಐನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೂಕ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಪೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಹೈಟು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೀಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಎಮ್ ಐಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೂಕ ಇನ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಮೀ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ವೇಟು ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ನಾನು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಒನ್ ಸೊ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐಟ್ ಇನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಟೂ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಟು ಟೂ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ ಅಂಡರ್ ವೇಟ
ಕೆಲವರು ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ತರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇ ಒಬಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬೀಸ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅಂತಾರ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಒಬಿಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ರೇಂಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟು ಓವರ್ ವೇಟು ಒಬಿಸಿಟಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದೀವೋ ಒಬಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಅವರು ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬಿಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಬಾಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಇಂಥರದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ವೇಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವೇಟ್ ಲಾಸು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇಟ್ ಲಾಸು ವೇಟ್ ಗೇನು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವರೆಗೂ ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ತಿಂದ್ರೂ ಅದರದಿಂದ ಏನು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ದ ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಯಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಥರ್ಮೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಮೂರು ಸೇರಿ ಬೇಸಲ್ ಮಾಡ್ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಡೇಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತೊಳ್ತೀವಿ ಡಯಟ್ರಿ
ಅಥವಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ ಕ್ಯಾಲರಿ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವ್ರು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ನಮಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂದರೆ ನಮ್ದು ಅಡಿಪೋಸ್ಟಿಷಲ್ ಏನು ಕೊಬ್ಬು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕೊಬ್ಬು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟವನ್ನು ಏನು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಗೋವಂಥ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕರಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ಗೆ ಸಮಾನ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಾವು ಏನು ಕಿಲೋರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಏನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಏಳು ದಿನದ ಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಊಟ ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ ಪರ್ ಡೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೀಡಿಯೋದು ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋ ಅಂದಾಜಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಊಟ ಉಪವಾಸ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಲಂಚು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಪ್ಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ಯಾಲ ಏನು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಏನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿಂದ ಬಂದು ಅದು ಕರಗಿಸ್ತದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಬಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟ
ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಥರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೈ ಏನಾದರೂ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ ಥರ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್